আসসালামু আলাইকুম ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমটি রিলিজ হওয়ার পর থেকে এত এত কমেন্ট এত এত মেসেজ এবং এত এত পোস্ট আমি দেখতে পেয়েছি যারা প্রো গেমাররাও আছেন তাদের কাছে ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমের মধ্যে ডিফেন্ডিং করতে কষ্ট হচ্ছে যতই ভালো করে ডিফেন্ডিং করার চেষ্টা করুক না কেন তারপর আমরা গোল কে বসছি আমিও লক্ষ্য করলাম ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমটি রিলিজ হওয়ার পর থেকে ডিফেন্ড আমার করতে সমস্যা হচ্ছে আগের মতো চাইলে প্রেসিং করে আপনি ডিফেন্ড করতে পারবেন না এখন ডিফেন্ড করার জন্য প্রয়োজন ব্রেইন ইয়াস আমি চাইলে ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমটি রিলিজ হওয়ার পর আপনাদের জন্য টপ ফাইভ ডিফেন্ডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও আপলোড করতে পারতাম কিন্তু যেখানে নতুন গেম রিলিজ হয়েছে সেখানে আমারও এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন আছে তাই নিজে এক্সপিরিয়েন্স বিল করতে না পারলে আমি আপনাদেরকে কিসের ভিত্তিতে ভিডিও আপলোড করবো তাই কিছু সময় নিয়েছি এবং আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমের টপ ডিফেন্ডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করবো যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এই ভিডিওটা দেখলে আপনার যে ডিফেন্ডিংয়ের ত্রুটি বা ডিফেন্ডিংয়ের যে ভুলগুলো আছে সেগুলো সলভ হবে এবং আপনিও ছেলে প্রোদের মতোই ডিফেন্ড করতে পারবেন এই ভিডিওতে যদি আপনারা তিন হাজার লাইক করে দেন আমি আপনাদের জন্য অ্যাটাকিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও আপলোড করবো অবশ্যই আপনারা তিন হাজার লাইক করে দিবেন আপনারা কি জানেন টোয়েন্টি ওয়ান সেপ্টেম্বর আমাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে একটা স্ট্রিপ গিফট দিচ্ছে চাইলে আপনি সে স্ট্রিপটি পরে আপনি সকল প্লেয়ারদেরকে খেলাতে পারবেন তবে আপনি চাইলে পড়তে পারবেন না হ্যাঁ আপনি চাইলে পড়তে পারেন আমাদের মাধ্যমে আমাদের মাধ্যমে আপনি ক্রয় করে নিতে পারেন এই জার্সি কিটটি চাইলে খুবই সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারেন আমরা আবারও অফার দিয়েছি মাত্র একশো পঞ্চাশ জনকে এই জার্সি কিটটি তিনশো পঞ্চাশ টাকায় কেনার সুযোগ করে দিয়েছি চাইলেই অর্ডার করে ফেলতে পারেন তাই একটু বিবেচনা করে অর্ডার করে ফেলুন চাইলে এটাও করতে পারেন চাইলে এটাও করতে পারেন দুইটা জার্সি আমাদের স্টক আছে শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটা দিয়ে অর্ডার কনফার্ম করে ফেলতে পারেন পরে কিন্তু স্টক শেষ হলে অর্ডার করতে পারবেন না পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফরমেশন যেটার মাধ্যমে আপনার গেম প্ল্যানকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন কেমন ফরমেশন আপনি ইউজ করবেন অবশ্যই ফরমেশন চুজ করার সময় এমন একটি ফরমেশন চুজ করুন যে ফরমেশনটি আপনার সাথে সুইটেবল যে ফরমেশনটি আপনার গেম প্লে স্টাইলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন কোন ফরমেশনটি আপনার জন্য সুইটেবল এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর গেম প্লে গেম প্লে করতে করতে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ফরমেশনে আপনি ব্যাটার খেলছেন এই কথা শোনার পর হয়তো বা আপনার মাথায় আসতেই পারে তাহলে আপনার ভিডিও দেখার প্রয়োজন কি যদি আমাদের খুঁজে বের করতে হয় দেখুন এক একজনের গেম প্লে স্টাইল এক এক রকম আমি ইউটিউবার আমি আপনাদেরকে নির্দিষ্ট করে কয়েকটি ফরমেশন সিলেক্ট করে দিলাম কিন্তু পরবর্তীতে দেখলেন ফরমেশন চেঞ্জ করার পর ডিফেন্ডিং আরও বাজে হয়ে গিয়েছে তখন উল্টা আমাকে দৌড়ানি দিবেন তবে এটা বলতে পারি আপনি যদি অতি ডিফেন্সে দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য ফোর ডিফেন্ডার ফরমেশন অতীব গুরুত্বপূর্ণ হ্যালো ভিউয়ার্স আপনি কি সুলভ মূল্যে চিন্তামুক্তভাবে ই ফুটবল গেমের কয়েন কিনতে চান তাহলে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ইকান্সে যোগাযোগ করুন যোগাযোগ করে জেনে নিন কোন প্যাকেজের কত প্রাইস ভালো লাগলে অর্ডার করুন ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেজের লিঙ্ক রয়েছে পয়েন্ট নাম্বার টু কোন পজিশনে কোন কোন প্লেয়ার খেলাবেন প্রত্যেকটা প্লেয়ারের একটা নির্দিষ্ট প্লে স্টাইল রয়েছে এবং এই প্লে স্টাইলের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের একে অপরের একটা কম্বিনেশন রয়েছে এই কম্বিনেশন যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন তাহলে আপনি অবশ্যই ডিফেন্স ভালো খেলবেন শুধু ডিফেন্স নয় অ্যাটাকেও ভালো খেলা সম্ভব চলুন আমি আপনাদেরকে কয়েকটা কম্বিনেশন শেয়ার করি সেন্টার ব্যাকের বিল্ড আপ প্লাস এক্সট্রা ফ্রন্টম্যান বিল্ড আপ প্লাস বিল্ড আপ বিল্ড আপ প্লাস দ্য ডেস্ট্রয়ার বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলে প্লেয়ার সবসময় ডিফেন্স লাইন আপে থাকতে পছন্দ করে সে সবসময় বিপরীত টিমের প্লেয়ারকে চোখে চোখেই রাখে এক কথায় বিপরীত টিমের প্লেয়ারকে জায়গা তৈরি করতে দেয় না সো আপনি যদি প্রেসিং করে এই প্লেয়ারদেরকে উপরে না উঠান তাহলে সে সবসময় ডিফেন্স পাহারা দিবে যেহেতু সে ডিফেন্স পাহারা দিবে সেক্ষেত্রে বিপরীত টিমের প্লেয়ার বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ারকে বিট করতে পারবে না তাই অবশ্যই চেষ্টা করুন ডিফেন্স লাইন আপে একটা বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ার রাখার জন্য যদি ডিফেন্স অতি দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে একটা নয় দুইটা বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ার রেখে কম্বিনেশন মেনটেন করুন আর যদি টেকনিক্যাল বিষয় বা ট্যাকটিক্স অবলম্বনে কম্বিনেশনের উপর ভিত্তি করে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি মিনিটের পর একটা বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ার সাবটিটিউট করেন তাহলে শেষ মিনিটে এসে গোল খাওয়া লাগবে না আর একটু সহজ করে দিই তাই না আপনি যদি কম্বিনেশন মেনটেন করেন যেমন বিল্ড আপ প্লাস এক্সট্রা ফ্রন্টম্যান বা বিল্ড আপ প্লাস দ্য ডেস্ট্রয়ার তাহলে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি মিনিটের
কাউন্টার টার্মিনেট করতে পারে এবং সবচেয়ে এ প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার থেকে যে সুবিধা পায় সেটা হচ্ছে থ্রো বল বা ক্রসিং এ আসা বল ক্লিয়ারেন্স হেডিং এ পারদর্শী দা ডিস্ট্রয়ার প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার সব সময় অ্যাগ্রেসিভলি ডিফেন্ডিং করে এবং গুড ইন ওয়াইড ডিফেন্ডিং বিপরীত টিমের শক্তিশালী প্লেয়ার থাকলেও বারে বারে ট্যাকেল এবং অ্যাগ্রেশনের মাধ্যমে বিপরীত টিমের প্লেয়ারকে পরাস্ত করবে এবং সুযোগ তৈরি করতে দিবে না এবং দ্য ডেস্ট্রয়ার প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার সব সময় হেডিং এবং ক্লিয়ারেন্সেও পারদর্শী এই প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ারগুলো সিবি পজিশনে খেলানোর সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন প্লেয়ারের ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট স্টেমিনা অ্যাক্সেলারেশন নাইনটি প্লাসের উপরে আছে কিনা এবং সব সময় চেষ্টা করুন আপনার সাইন ইন করা হাই রেটেড প্লেয়ারদের সিবি পজিশনে রাখার জন্য কারণ হাই রেট মানে তার স্ট্যাটাস ভালো আর আপনার প্লেয়ারের সকল স্ট্যাটাসের গরমান্ডকে কিন্তু প্লেয়ারের রেটিং ধরা হয় পয়েন্ট নাম্বার থ্রি মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লিজ অফ ইউর আননেসেসারি প্রেসিং হাজার হাজার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনাকে গুলিয়ে খাইয়ে দিলেও কোনো ফলাফল আসবে না যদি আননেসেসারি প্রেসিং এর অভ্যাস থাকে ডিফেন্সে ভালো করার জন্য অবশ্যই আপনাকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে কখনো কখনো আমরা প্রেসিং করে প্লেয়ারের পজিশন চেঞ্জ করে ফেলি এতে আমাদের ডিফেন্স লাইন ভেঙে যায় এমনভাবে সজাগ থাকুন যাতে কোনো প্লেয়ারকে প্রেসিং করে পজিশন পরিবর্তন করে ফেললে যেন সাথে সাথে আমরা সে প্লেয়ার থেকে প্রেস তুলে নিতে পারি প্রেস তুলে নিলেই কিন্তু সে প্লেয়ার তার পজিশনে চলে যাবে এবং আমি আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে বিপরীত টিমের প্লেয়ার যে পজিশনে বল নিয়ে আছে তার কাছেই কিন্তু আপনার একটা প্লেয়ারের পজিশন থাকবেই সে প্লেয়ারটি দিয়েই প্রেস করুন বিপরীত টিমের প্লেয়ার থেকে বল নেওয়ার জন্য এবং সব সময় চেষ্টা করুন ডিফেন্ডারকে দিয়ে প্রেস না করে মিডফিল্ডারদের দিয়ে প্রেস করার জন্য এতে আপনার ডিফেন্স লাইন কখনোই ভাঙবে না পয়েন্ট নাম্বার ফোর জিকে মিন্স গোলকিপার জিকে পজিশনে দুইটা প্লে স্টাইল রয়েছে একটা হচ্ছে ওপেন্সিভ গোলকিপার আর একটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ গোলকিপার ডিফেন্সিভ গোলকিপার সবসময় গোল লাইনে থাকতে পছন্দ করে লং শর্ট সেভ করতে পারে কর্নার আটকাতে পারে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে ভালো পজিশনে থাকতে পারে কিন্তু ডিফেন্সিভ গোলকিপার কাউন্টার অ্যাটাক এড়াতে দুর্বল এবং ফ্লাই এবং লং বল কিংবা থ্রো পাশে আসা বল গোল পোস্ট পাহারা দেওয়ার ফলে ওপেনেন্ট থেকে সহজেই গোলকে বসে কারণ ডিফেন্সিভ গোলকিপার সবসময় গোল লাইনে থাকবে এবং গোল পোস্ট পাহারা দিবে সে কারণে কাউন্টারে অ্যাটাকে সহজেই ফ্রি স্পেস পেয়ে যাবে ওপোনেন্ট এবং আপনি গোলকে বসতে পারেন ওপেন্সিভ গোলকিপার ডিফেন্স লাইনের প্লেয়ারদেরকে সবসময় হেল্প করতে বেরিয়ে আসেন এবং ডিফেন্স এরিয়া খবরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ওপেন্সিভ গোলকিপার ভালো বল ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারে লং বল বা কাউন্টার ভালোভাবে এড়াতে পারে সুইটেবল ফর এনি টাইপ ম্যানেজার যে কোনো টাইপ ম্যানেজারের সাথে ভালোই পারফর্ম করে তবে পজিশনিংয়ে কিছুটা দুর্বল এবং লং শট এড়াতে দুর্বল এবং তার পাশাপাশি গোল পোস্ট ছেড়ে এই ওপেন্সিভ গোলকিপার প্রায় সময় উপরে উঠে যায় মানে সে গোল কিপিং করতে করতে বোরিং ফিল করে সে কারণে সে অন্যদের সাথে খেলতে বেরিয়ে পড়ে তবে এ কারণে মাঝে মধ্যে বিপদেও পড়তে হয় সো আপনার টিমে ওপেন্সিভ বা ডিফেন্সিভ দুই প্লে স্টাইলের গোলকিপার রাখুন এতে ওপোনেন্টের খেলা ধরনের উপর ভিত্তি করে আপনার গোলকিপার আপনি মাঠে নামাতে পারবেন যেহেতু আমরা ওপেন্সিভ গোলকিপার থেকে বেনিফিট বেশি পাচ্ছি তাই ম্যাচ শুরু থেকে ওপেন্সিভ গোলকিপার রাখার চেষ্টা করুন পয়েন্ট নাম্বার ফাইভ আরবি বা এলবি রাইট ব্যাক অ্যান্ড লেফট ব্যাক আপনি যদি ডিফেন্সে অতি দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে আপনাদেরকে আরবি বা এলবি পজিশনে ডিফেন্সিভ ফুল ব্যাক প্লেইং স্টাইলে প্লেয়ার খেলাতে বলবো এতে আপনার ডিফেন্স অনেক সলিড হয়ে যাবে আর যদি আপনি ডিফেন্স ভালোভাবে মেনটেন করতে পারেন তাহলে আরবি বা এলবি পজিশনে ওপেন্সিভ ফুল ব্যাক বা ফুল ব্যাক ফিনিশার কিংবা ক্রস স্পেশালিস্ট প্লেয়ার খেলাতে পারেন এতে এ সকল প্লেয়ার থেকে ডিফেন্স এবং অ্যাটাকে দুইভাবেই সাপোর্ট পাবেন তবে আমি মনে করি ডিফেন্স লাইনের প্লেয়ারদের দিয়ে ডিফেন্ডিংয়েই করানো উচিত যেহেতু অ্যাটাকের জন্য অ্যাটাকিং পজিশনে ভালো প্লেয়ার ইউজ করছি সেখানে ডিফেন্স লাইনের প্লেয়ারদের দিয়ে অ্যাটাকিংয়ে হেল্প নেওয়ার কোনো মানেই হয় না তাই সব সময় চেষ্টা করুন ডিফেন্স লাইন সলিড রাখার জন্য সব সময় মনে রাখবেন স্ট্রাইকার গোল করতে পারবে কিন্তু ম্যাচ জেতাতে পারবে ডিফেন্ডার তাই আরও ডিফেন্ডিং সলিড করতে চাইলে ডিএমএফ পজিশনে অ্যানকোরমেন্ট প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ার রাখার চেষ্টা করুন এই প্লেয়ার থার্ড নম্বর সিবি হিসেবে কাজ করবে যখন আপনার সিবি দুর্বল হয়ে পড়বে বা ডিফেন্স লাইন ভেঙে যাবে
অল রাইট আমি স্টেপ বাই স্টেপ ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর গেমের ডিফেন্ডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও শেয়ার করেছি যেখানে আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি ডিফেন্ডের যে কৌশলগুলো সেগুলো অবলম্বন করার জন্য আশা করছি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এই ভিডিওতে যদি তিন হাজার লাইক হয় তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের জন্য অ্যাটাকিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও আপলোড করব অবশ্যই করব তাই অবশ্যই এই ভিডিওতে তিন হাজার লাইক করে দিন এটা আমার ফেসবুক আর এটা আমার ইনস্টাগ্রাম চাইলে আমার সাথে কানেক্ট হতে পারেন যে কোনো আপডেট সবার আগে জানতে আমি আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্কগুলো রেখেছি চাইলে কানেক্ট হতে পারেন আজকের মতো এখানেই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে উইথ আস লিভ আই রেসপেক্ট ইকান সফিসিয়াল ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি ইস্তিয়াক খান আসসালামু আলাইকুম বাই